大家好，我是小红，关注老年养生，关心老年人身心健康。阅读前，请您动动手指，点点订阅，您的支持是我更新的动力。俗话说得好，念念不忘，必有回响。当你对一个人产生了深深的依恋和寄托，那么你可能会忍不住时常打探他的消息和动态，你甚至会有一种想要和他共度一生的冲动。无论男女，面对感情都应该保持必要的真诚。只有当你们相互真诚，你们才能相互信任；只有当你们充分信任彼此，你们的感情基础才会变得越来越深厚和牢固。对于男人来说，如果你希望获得越来越多的真心和温暖，你也希望伴侣的脸上绽放出无比舒畅、灿烂的笑容，那么你一定要为之付出大量的时间和精力。那么，男人如果想让一个女人对你念念不忘，你需要做好哪些事情呢？一，懂得女人喜好，能投女人所好。一个男人在和女人交往时，若是只懂得在物质上满足女人，女人想要什么就买给他，却不愿意把注意力放在女人身上，经常忽视女人的生活，在女人需要的时候缺席。如果女人生病的时候，男人只是给女人发了个红包，让女人自己去看医生，并没有陪伴在女人身边。在女人过生日的时候，男人也只是给女人发了一个红包，让女人给自己买份礼物。除此之外，男人没有其他的外在表现。对此，女人常会感到失落。时间一长，女人会厌倦和男人在一起的生活，进而会主动远离这个男人。其实，男人在和女人交往时，若是对女人用点心，平日多留心女人的一举一动，多给女人一些生活上的陪伴，主动陪女人做一些她喜欢的事情，女人常会对男人日久生情，变得越发离不开这个男人，常会对这个男人日思夜想。二，要对他负责到底。男人如果想让一个女人对你念念不忘，你就要树立高度的责任感和危机意识。感情中，如果你从来不肯积极主动的为女人付出一切，面对感情中的纷纷扰扰和各种考验，你总是不停的退缩和推辞，你总喜欢推卸责任，你毫无担当。那么，你往往很难真正打动一个女人的心。男人想让一个女人真心实意爱着你，那么你就要注意平时多关心女人，你要对她付出的爱与真心负责到底。既然你决定跟一个女人恋爱或结婚，那么你就要对这段感情真正负责到底，你不要半途而废。如果一个男人对待感情的态度不够专一负责，他习惯逃避责任，感情中的一点点风吹草动就能让他手足无措。那么，不管一个女人有多爱你，他都可能会因此渐渐远离你。既然你想让一个女人对你念念不忘，那么你就要注意时刻用心呵护这段来之不易的缘分。感情中，如果一个男人做任何事情都只有三分钟热度，你从来不肯从身边点滴小事做起去关心女人，你也从不肯为自己说过的话或做过的事负责到底，那么你往往很难让一个女人对你念念不忘。要想让女人真正爱上你，你就要不断努力为她创造更加美好的未来。三，积极培养共同语言。男人若想让一个女人对你念念不忘，那么你就要注意积极和她培养更多的共同语言。你要能够真正设身处地替她着想。一个男人如果能够和女人真正聊到一块儿，你和他拥有大量共同语言，你们的性格正好互补，那么你才有可能让女人对你念念不忘。如果一个男人从来不注意和女人培养共同语言，你从不肯积极融入女人的生活圈子，你私底下和女人几乎毫无任何瓜葛与联系。那么，你自然很难得到一个女人的爱与真心，你也很难得到一个女人的认可和接受。所以，男人如果想要一个女人对你念念不忘，那么你就要陪她一起去成长，一起去体验未知的世界。四。
充分尊重他的选择。感情中两个人在一起，最要紧的是相互尊重和体谅。如果一个男人在感情中能够充分尊重女人的选择，你从不轻易违背女人的意愿，那么你往往容易打动一个女人的心。尊重是相互的，你越懂得尊重女人的选择，女人却越容易对你一往情深，念念不忘。如果你能够给予女人百分百的信任和理解，你能够真正体谅女人的难处，你能充分尊重女人的选择。比如，无论她是选择辞职在家当全职主妇，还是坚持参加工作，你都会给予充分的尊重和支持。你从不故意刁难女人，也不会处处和女人针锋相对。那么，你将很容易获得一个女人的爱与真心。如果你从来不肯用心尊重你的感受和体验，你总爱多管闲事，你总是过分干预女人的生活条件，那么你不但不会让女人对你念念不忘，反而容易让女人对你各种敬而远之。男人越想让女人对你念念不忘，越要懂得适当放手，你不要处处干预女人的生活。如果你能够真正尊重女人的选择，甚至会陪女人一起尽心尽力地走完接下来的每一步，那么女人往往会因此更加爱你或在乎你。总之，男人如果想让一个女人对你念念不忘，你需要投入大量的时间和精力，你要从生活中的点滴琐事做起。如果你从来不肯充分尊重一个女人的选择，你和她长期缺乏共同语言，你们之间经常聚少离多，那么你很难得到一个女人的爱与真心。只有当你真正懂得热爱生活，并且懂得浪漫，你能够深入全面了解女人，你能够真正融入她的世界，你才有可能真正打动一个女人的心。如果你既不懂得浪漫，也不肯为女人花心思、花时间、花精力，那么你的这些，那么你的这些表现和行为，只会加速女人离开你的步伐。女人并不会真正把你放在心上。感情中，男人一定要时刻体现出你有担当和责任感的一面。你不要对感情不负责任。只有当你充分满足一个女人在感情中的安全感和归属感，女人才有可能对你念念不忘、恋恋不舍。坏男人无论长相好与坏，他的心都会给女人坏坏的感觉。虽然女人嘴上讨厌坏男人，但是女人对坏男人念念不忘，可见女人是口是心非。正因如此，你放眼望去，单身的坏男人寥寥无几，以及屈指可数。然而，单身的好男人数不胜数，接连不断的好男人沦落成剩男，等待当接盘侠，期望哪个女人玩累了以及玩够了，垂青自己。其实，好男人可以择其善。者而从之，坏男人有可圈可点之处。正所谓，他山之石，可以攻玉。待到好男人，学会坏男人的长处和优点，想必青出于蓝而胜于蓝。可以用精挑细选的方式追求女生，为了祝好男人早日得偿所愿。以下坏男人玩弄女生的六个套路，还望你能铭记于心。到时结合实际情况灵活运用，想必假以时日就可以摆脱单身。前提你要做到，要么不追求女生，要么就对女人负责到底。毕竟不以结婚为目标的恋爱都是耍流氓。一见到女人先按兵不动，从而激发女人的好奇心。毕竟女人越追她越跑。反倒让女人质疑坏男人为什么不像其他男人那样穷追猛打，从而女人会对他刮目相看。正所谓愿者上钩，欲擒故纵，就是把钓鱼的线尽可能放长，到时才有望勾到梦寐以求的大鱼。二，追求女人既不能讲底线，又不能讲原则，争取无所不用其极。越是抢手的女人，越是如此。坏男人讲规则。肯定竞争不过不讲规则的竞争者。待到追上女人，她先前丢失的颜面以及尊严，可以失而复得，甚至她还会受到其他男人的羡慕。三
。坏男人和女人打交道要见缝插针，即使一时约不出女人，也不要灰心丧气。他立针要时时约女人，约的次数越多，约出的可能性越大。但凡女人同意他的邀约，他会将约会地点安排在夜场，毕竟环境就很暧昧。外加灯红酒绿，想必他劝女人喝两杯酒是轻而易举的事情。四，坏男人务必让女人信以为真，对他的情谊，即使他是虚情假意，也不要露出蛛丝马迹，否则会让他前功尽弃。特别是他和女人认识之初，女人心思异常细腻和敏感，他会加倍对你提防和戒备，待到博取女人的信任，就可以肆意妄为了。五坏男人会千方百计，以及无时不刻对女人好，争取让女人早日依恋他。待到打火后，他就会中断跟女人的联系，形同失恋，女人就会产生怅然若失的感觉。话又说回来，人在失去才懂得珍惜，何况女人跟他有所谓的感情基础，女人对他会倍加珍惜。待到他重新联系女人之时，就是他和女人相好之日。六，坏男人会讲述自己的痛苦遭遇，从小讲到大，争取博得女人的怜悯心以及同情心，甚至会将女人的母爱给提前激发出来。他会趁机向女人表白，想必女人不忍心在坏男人的伤口撒盐，估计。会奋不顾身安抚他曾经受过伤的心灵，有付出就有回报。这句话对也不对，对在于有因才会有果，不对在于若是你做出无意义的付出，结果肯定会收获无意义的回报。很多单身男人就是因为经常做无用功，所以才会导致在情场屡屡碰壁，甚至到现如今都不敢轻易尝试恋爱。为了助你打破恋爱的瓶颈，以下让女人心甘情愿陪你睡的六个高招，还望你能熟记于心，到时结合实际情况应用于身。想必假日以时日，你就可以早日获得美满的爱情。一，无论年龄或大或小的女人，都可以用爱来呵护她，争取哄她到忘乎所以。特别是天生缺乏父爱的女人。毕竟，女人不是跟冰冷的钱过日子，而是相对取之不尽、用之不竭的金钱。女人更看重男人对她是否温情。二，你要对待女人心里所想以及手头所做事情的用意了如指掌，可以通过日常见面聊天来达成这一目的。总之，你们要无话不说，由此才能尽可能的多收集情报，天长日久。你就知道女人的水深或水浅，从而成为懂得她的男人。三，你和女人的约会地点要时常变动，这样一来才能带给女人新鲜感，由此才有可能会升华成刺激感。若是恰逢良辰美景，想必女人也不想让大好的时光虚度，最起码你可以顺势牵她的手。以及搂他的腰，情不知所以而一往情深。爱情的力量是伟大的，在感情世界里，女人若对一个男人动了情，是藏不住的，因为女人是感性的，她的言行举止往往会变得情不自禁。即使她口是心非，但却掩饰不了她内心的真实想法，藏不住她对那个人的爱意。对于一个女人来说，我们都知道。面对感情的时候，往往是含蓄而矜持的。和男人比起来，女人比较委婉。有时候，即便真心爱上一个人，她也不会主动的说出来。但不得不说的是，一个动情的女人，往往是藏不住爱的小心思的。因为爱，所以愿意。有时候，女人虽然不会直接主动表白，但她会用行动来表达自己的爱意。一般来说，女人对你动了情，才会带你去这三个地方。男人要明白：一，带你去她的闺房。我们都知道，闺房是女人的身体变得神秘，使女人的魅力充满诗意。所以，女人的闺房算是女人最隐私的地方了，一般是不会轻易带别人去的，尤其是对于男人而言。
，容易让男人滋生出非分之想，就更不会无缘无故的提及。如果一个女人肯带你去自己的闺房，说明女人对你动了情。毕竟，女人的闺房里面藏着她太多的秘密。肯带你去，就是把你当做了最爱的人，对你敞开了心扉。对你完全信任，想和你拉近彼此心与心的距离，所以作为男人，如果遇到这样女人，说明她对你的感觉不一般，对你动了情，一定要懂得她的心意，不要傻傻的不明白。二，带你见她的家人，对于女人来说，要么不爱，但如果动了情，爱上了，就会变得不顾一切。生活中，没有哪个女人会无缘无故的带你去见她的家人，只有对你动了情的女人，才会想和你有个美好的未来，才会这样做。家人对于我们每个人来说都是最重要的，同时也是最信任的。带你去见自己的家人，往往就说明女人的心里对你动了情，你能给她安全感和依赖感，认定了你。我相信他是做了一番准备的，一方面是想获得父母的支持和认可，被家人所接纳；另一方则是让父母给自己把把关。对于一个男人来说，如果你有幸遇到这样的女人，一定要好好珍惜，别让她等太久。三，带你进她的朋友圈。女人若对一个男人动了情，就会想方设法的让男人了解自己，希望他能融入自己的生活，能和他分享自己的快乐和情感，让男人知道他平时是怎样生活的，能对自己有个全方位的认识。所以，一个对你动情的女人，她会非常开心的把你介绍给她的朋友，一方面是心里已经把你当做了最重要的人。另一方面，就是想告诉自己的姐妹们，不要对你动心思，你已经名花有主了。当然，女人这样做也算是一种简单的秀恩爱。带你进入她的朋友圈，正是一个女人对你动心的态度。男人不要错过哦。当女人爱上一个男人，对一个男人动了情，可能会热情似火，也可能会温婉如水。但不管是出于哪种爱的方法。只要他心里有你，就会想尽一切办法让你知道他的心意。所以，有的女人即便嘴上没有说爱你，但也会忍不住给男人一些暗示。男人一定要明白，当女人带你去这三个地方时，其实就是对你动了真情，说明她的内心已经爱上了你。这个时候，男人不要不解风情，一定要敞开自己的心扉来表明爱意。四，频繁的找机会靠近你，男女之间，两个人身体间的距离，往往反映着彼此间的亲密程度。无论是日常生活，还是在工作中，当一个女人总是频繁的找机会靠近你，其实就是想要拉近彼此之间的距离。毕竟，女人动情的时候，身体是不会说谎的。频繁的靠近你，就是渴望能感受到你的温度，想要走进你的内心。因此，对你动了情的女人，当在和你互动的时候，身体往往会下意识的倾向于你，甚至会制造一些机会来靠近你。那种不自觉的靠近，不仅仅是肢体上的渴望接触，其实更是一种心灵上的期许。所以，如果一个女人总是频繁的找机会靠近你，往往是对你动了情，因为在她的心里和你已经没有了距离。所以才会有这样的举动。男人要明白，对于“男人不坏，女人不爱”这句话，大家并不陌生，但好多人并不知道，男人得坏到什么程度，坏到什么样子，女人才会爱得死心塌地。而且还有一种误解，以为男人的这种坏是什么坏事都敢做，什么坏主意都敢想。其实真实情况并非如此。其实并不是说男人真的就是坏到家的人渣，女人才会喜欢，而是指男人很懂女人，知道什么时候该做什么事，而不是真的像大家想的那样，男人只有坏到头上一拍，脚底流脓，才能让女人爱得撕心裂肺，不顾一切。
。一般情况下，女人心目中的坏男人都有以下两方面的特征，男人可以对照这两个特征。看看自己有没有被女人深爱的潜质，如果有，只需继续健全完善；如果没有，也不用担心，因为那些坏东西都是可以通过后天努力学会的，并不是谁天生就是坏种。一，看到自己喜欢的女人，会不顾一切后果的去追求，即使伤害到了对手，也会毫不在乎。按照平常人的思维习惯。君子不夺人所爱，也就是说，看到一个美女出现在自己面前，虽然心惊荡漾，但却碍于舆论压力和道德约束，不会轻易对一个名花有主的女人展开攻势。尤其是当护花使者是身边的人，甚至是熟人、朋友时，更不会轻易表露真情。这种男人大多是我们常说的好男人，他们遵守规矩，重视舆论。和道德评判，也就是很重视自己的名声，绝对做不出破坏别人感情和关系的事情。即便他对一个女人爱到了心坎上，也会忍受那份思念的酸醋和爱而不得的心痛，眼睁睁看着自己心爱的人与别人成双成对，自己只能在心里盼望着他们早点分手或者默默的祝福。但坏男人却不这样，他们才不顾什么舆论压力和道德约束。明明知道女人已经名花有主或者即将嫁人，他也绝不会放过追求美好爱情的任何机会，即便碰得头破血流，甚至被周围朋友和同事所不齿，他还会我行我素，一副不到黄河心不死，不见棺材不落泪的无赖相。不过，从身边发生的事情来看，这种坏男人后来大多能够赢得女人的芳心，乖乖的投入到了坏男人的怀抱。好多人就会不明白，明明就是一个泼皮无赖式的人，为什么女人就不顾前情，义无反顾的投入他的怀抱，而且还爱得那么坚定呢？其实，也不能怪女人不长眼睛。女人不光眼睛雪亮，而且心里更敞亮。尤其是对待感情这种事，他们一般不会看走眼。他们之所以会选择坏男人，无非有以下几点原因：一是和前任之间有感情，间隙。俗话说：“苍蝇不叮无缝的蛋。”一旦两个人感情非常好，你就是再好的男人或者再坏的男人都不可能拆散他们。能被拆散的，多数都多多少少有些问题。二是女人大多数比较爱慕虚荣，这也正常，毕竟人都有虚荣心，尤其是女人喜欢被男人追逐的感觉，好像只有这样才能证明自己的价值。大多数女人被那些坏男人拿下的原因，与他们爱慕虚荣多少都有一定关系。三是本身对前任不太满意，正好碰到的那个坏男人是自己喜欢的类型，而这个坏男人又敢于向自己发起猛烈进攻，他也就顺势投入到了这个坏男人的怀抱。在我们常人的眼里，这种坏男人确实不值一提。但是话说回来，人都有追求自己幸福的权利。只要自己喜欢的女人没有结婚，她就有选择的权利；男人也有追求她的权利。只要没有违反法律，她所谓的坏也就没必要被上纲上线。二，坏男人很懂女人的心，在女人面前，他们知道什么时候该做什么事，而不会瞻前顾后，顾虑重重。爱情中的男男女女，他们要么很随便，觉得都是自己人了，想怎么样就怎么样；要么把对方看得很神圣，不敢有任何非分之想。这两种态度其实都是不可取的。太随便的男人，女人会感觉到男人不在乎自己；把女人看得太神圣的男人，就会错过很多增进感情的机会，也不可取。而坏男人没有那么多规矩。也没有那么多顾虑，他们不会随心所欲地去对一个女人做什么，也不会在该出手的时候会有丝毫顾忌，尤其是在女人动情的时候，他会看在眼里，而且也会适时行动，绝不会让女人在动情的片刻
扫了他的兴。最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对你有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。